。各位同学，大家好，接下来方程老师要介绍第三题，他说将四点一二五二五循环化成最简分数。好，那这个题目的意义就是说，要将一个循环小数化成有理数，因为最简分数这个最简分数是两个整数它的相除，然后这两个整数已经约到最大公分数等于一，那就是有理数了。好，就有理数的定义。好，所以就是说，循环小数可不可以化成有理数？好，那我们发现说，哎、欸，这个题目跟前面那个题目差别在于，哎、欸，小数点之后，并不是直接接循环解，而是还有不循环的小数。好，那所以我们就想到一个问题，就是说我可不可以把它变成说，小数点之后就是接循环解？哎，可以啊！如果把看它这里有几位啊，这不循环的如果有一位，你就乘一个十；如果它两位就乘一百，三位就乘一千，那我就可以把它这整个移过来啊，乘以十以后，小数点移过来，那它后面就是直接接循环解。好，那这个好处就是，哎，我们就用可以用刚才的方法，好，所以它已经变成这样了，所以循环解两位我就乘以一百，把这个。左右两边都乘以一百，这乘以一百，那这乘以一百，它就会一两位，一两位后面还是二五循环，那循环都一样就可以相减，哦，相减跟刚才的方法一样，这两边就消掉了，就四一二五减四十那这边相减的话，本来是一百，这边把这个叫做当做是 y， 一百个 y 减掉一个 y， 那还是有九十九个 y， 那 y 就是十一个十，啊 ，y 就是十一个十。所以九十九十 x， 好，会等于这个。那 x 会等于多少呢？就把这个整个除过来。那这个除过来就是九九零分之这个。好，那老师都故意不要把它解出来，要保留这个，让同学可以看出它公式的原理。好，那也就是说，如果你今天循环解两位，等一下就乘以一百，一百减掉一还会九十九。就是说，仍然保留了这个，有几个九呢？就是循环节有几位就有几个九。好，循环节有 k 位，就有 k 个九。好 ，k 个九。好，那上面呢？还是一样，是用全部啊，全部的数字，全部去扣掉这个，还是不循环的部分啊。这循环解，这是不循环，不循环。好，那现在还有唯一一个地方，就是这个零，到底是要加几个零？好，那这里我们刚才讲，就是说，如果你这个零其实是从这里来的。这里如果是一个零，这里就是一个零；这里有两个零，这里就出现两个零；这里有三个零，这里就三个零。那这个怎么来呢？这个就是它，它就是由这个小数点之后不循环的小数有几位，那有几位你就乘以多少，它就会变成直接小数点之后就是循环解，那就可以用刚才的方法这样子做出来，就变九十九。好，有几个九的。好，所以这里有几个零的，就是看这个。小数点之后哦，这个不算哦，一定要小数点之后，小数点跟循环解中间有几位，哦，几位小数，哦，所以这个你就是，哦，小数点后有，如果它有 m 位不循环的。不循环的，那它就会有 m 个 m 个，这里就有 m 个。好，这可以吗？有没有问题呢？